Banyak rumah yang ada internet wifi Tapi tak semua dalam kawasan rumah tu dapat signal wifi yang kuat Terutama rumah yang besar, yang bertingkat dan yang banyak dinding Masalah ini dari pihak aku sendiri di mana modem wifi aku tak dapat cover seluruh kawasan dalam rumah Modem aku terletak di dalam office di mana office aku adalah bilik yang paling hujung sekali dalam rumah Jadi wifi screen aku ni tak kuat untuk sampai ke semua area kat rumah ni Tapi jangan risau, ada penyelesaiannya Dan benda ni kita boleh buat sendiri kat rumah, sangat mudah Dalam episode tag ini, aku akan bagi penyelesaian pada permasalahan ini Dari setup internet dan wifi, hingga ke extend coverage wifi ke seluruh kawasan rumah dan cover semua dead area Internet wifi yang akan aku gunakan ialah Cellcom Home Wireless yang datang dengan modem Huawei B618S22D Dan untuk tambah coverage wifi, aku gunakan sistem Mesh Wifi Tenda Nova WM3 versi 2 pack So, kita akan bermula dari unboxing modem Huawei dan seterusnya Mesh Wifi Tenda Nova WM3 versi 2 pack First, kita akan tengok pada packaging Huawei modem B618S22D Modem ni sangat simple dan mudah install Just masukkan SIM card dan on Sekarang aku unboxing dan tengok apa aku dapat First nampak modemnya sahaja Dokumentasi Quick Start dan warranty card kabel telefon Cable LAN Power Adapter Huawei modem B618S22D Ni bahagian depan Tiga atas tu ialah indikator signal Kemudian button WPS Terusnya ada indikator power, status network, LAN, Wi-Fi atau WPS dan mode Power button, USB port, port LAN dan telefon, dan last sekali power input. Bawah pula, ni SIM card slot.
perbezaan kabel LAN dan telefon. Okey, sekarang kita akan unboxing tenda Mesh Wi-Fi Nova WM3. First kita akan tengok pada packaging yang dulu. Ada dokumentasi installation guide. License notice. Dapat dua notes. Dua power adapter Dan last kali dapat kabel LAN Bentuknya simple dan menarik dan ada emboss texture kat bahagian atas. Bahagian depan pula cuma ada logo Nova dan lampu indicator. Ini pula bahagian bawah dia. Note ni boleh sangkut pada dinding. Ada kelulusan dari MCMC. SSID dan password pun ada kat belakang ni. Ni bahagian belakang. Ni reset button. One atau LAN port. Dan ni PC power jack.
Kedua-dua not adalah sama Jom kita cek kajuan internet sebelum pasang wireless internet Sekarang aku gunakan hotspot dari Samsung S10 Plus aku Line internet yang digunakan adalah U-Mobile Jom kita buat speed test Kat kawasan rumah aku ni, sebelum pasang wireless internet, speed internet sangat-sangatlah slow. Dan kadang-kadang terputus line. Ok, sekarang kita akan set up home wireless internet. Masukkan SIM card kat sini. Pastikan ikut betul-betul gambar ni. Tekan ke dalam sampai bunyi klik Nama wifi dan password semua ada kat belakang modem Aku akan pasang modem tu kat sini Dalam office hop giga Masukkan kabel LAN ke dalam port LAN 1 atau 2 Sebab aku nak direct internet dari modem ke PC Untuk PC aku tak nak guna wifi Lepas tu cocok power kat modem Maskan sikit kabel Ok sekarang kita on Semua lampu indikator akan menyala warna hijau Wifi dah ok dan signal kuat Hanya indikator LAN sahaja berkelip Tapi jangan risau, semuanya ok Next, install Huawei AI Live untuk set Wi-Fi.
dalam tutorial ni aku memang dah install setup username dan password setting wifi username dan password tak dapat tunjuk sebab part ni memang auto blank bila recording next boleh check signal internet dan banyak lagi lah yang boleh buat dengan apps ni Aku akan tunjukkan kelajuan internet selepas pasang wireless internet Untuk PC aku gunakan kabel LAN Macam biasa guna Oakland Online Speed Test Keseluruhan memang boleh tahan laju berbanding dengan guna hotspot 13 MB per second upload dan 72 MB per second download Next aku try guna wifi dan buat speed test Aku guna Okla App Speed Test Sekarang aku test betul-betul dekat dengan modem Fuh, boleh tahan juga speed berbanding guna hotspot sebelum ni 13 Mbps upload dan 64 Mbps download Ok, ni floor plan rumah aku Aku akan buat speed test dekat beberapa area Keluasan rumah ni ialah 2600 kaki persegi Modem terletak di dalam office hop giga Bilik belakang sekali dalam rumah ni sekarang aku akan buat internet speed test melalui wifi di beberapa area dalam rumah ni First kali di dalam office hop giga tiga belas Mbps upload dan lima puluh tujuh Mbps download. Rang test kat dry kitchen.
16 Mbps upload dan 56 Mbps download. Ok sekarang test dekat master bedroom. empat Mbps upload dan 13 Mbps download terusnya test di living hall 2 Line wifi tak kuat dan putus-putus Kosong poin kosong satu Mbps upload dan dua poin lima Mbps download. Last kali aku test kat living hall satu. Sangat-sangat slow line wifi dan kerap terputus-putus. Kesimpulannya, line internet adalah baik. Cuma, semakin jauh device dari modem, semakin lemah wifi dan semakin lemah internet. Kat living hall 1, kosong Mbps upload dan kosong poin kosong enam Mbps download. Okey, sekarang aku akan set up tenda Nova Mesh WiFi. Node yang disambung dengan modem ialah primary node. Mana mana node boleh jadi primary. Masukkan power. Gunakan kabel LED untuk connectkan primary node dengan modem.
Sebelum tu pastikan matikan dulu power modem Ni aku lupa nak off so dia tak komunikat satu sama lain Indikator hijau kat mesh dah menyala bermaksud dah berhubung antara satu sama lain Kemudian install tenda wifi apps untuk setting mesh Connect wifi to Nova 8410 Password ada kat bawah node Sekarang dah connected Kedudukan modem dan node primary dan node secondary Internet speed test sebelum dan selepas install tenda mesh wifi Ok, itu sajalah tutorial untuk episod kali ni. Harap dapat membantu anda semua. Jangan lupa subscribe dan tekan button loceng untuk support. Terima kasih.